ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് അവസാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് അതായത് നമുക്ക് എൺപത് ദിവസത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷെഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർ ആനന്ദ് മണി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് അണ അണ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിലുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളാണിത് ഇത് എൺപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി അതായത് ഇന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരും ഇതൊരു കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസെസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ എന്തോരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിയാം ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്ര സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ഒരു ബോധം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊരു പോളിട്ടപ്പോൾ അതിനാകെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം കുട്ടികൾ അതിൽ സിലബസ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് കാണിച്ചത് അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു പേജോ അഞ്ച് പേജോ അത് എത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല കൂട്ടുകാരെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിനി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ നിങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അറുപത് ശതമാനം ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പാഠമെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അമ്പത് ശതമാനം ഏതൊക്കെ പാഠമാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ശതമാനം ഏതൊക്കെ പാഠമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഏതൊക്കെ പാഠമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു വെക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് ഇനിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ഖേദിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ടൈം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണ നമ്മളെ നാട്ടിന് വളരെ വലിയ നാശമാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ എങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ദിവസം കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കളയരുത് മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പാഠങ്ങളെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാഠം രണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക എൺപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാഠം മൂന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അറുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാഠം നാല് റിവിഷൻ ചെയ്യുക അമ്പത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാഠം നാല് റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഇരുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാഠം നാല് റിവിഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാഠവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ പാഠവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ എൺപത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റം വരത്താവുന്നതാണ് തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും സിക്സ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കുറച്ച് ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആറ് മണിക്കൂർ ആക്കിയാൽ മതി ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏകദേശം എൺപത് ദിവസം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം എത്ര മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ വെറും പത്ത് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പഠിക്കണം 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 എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് മണിക്കൂർ റിവിഷനും ഡൗട്ട് സെഷനും ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെക്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലെക്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നാലര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആറ് മണിക്കൂർ ചെയ്തിരിക്കണം ഡെയിലി സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആറ് മണിക്കൂർ ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലെക്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെക്ചർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ഷുവർ ആണ് മക്കളെ പത്ത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഫസ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പൊമോഡോറോ ടെക്നിക്കോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈം ടേബിളും നിങ്ങൾ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ ടോപ്പേഴ്സിനും അവരുടേതായ വേറെ വേറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് മണി തൊട്ട ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങരുത് ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങരുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടക്കും പിന്നെ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ആ ഒരു സംഭവം വേണ്ട പവർ നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളും ഞാൻ ഇന്ന് തടയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വാസം വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതെനിക്ക് നല്ലതായിരിക്കുമോ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വല്ല ഉപകാരം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് പി എം വരെ നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആരും ഉറങ്ങരുത് ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നെ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും നല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ഡോസ് മുടങ്ങി കിടന്നത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണത് നിങ്ങളത് പൊതു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കണം എക്സ്ക്യൂസസ് ആർ നെയിൽസ് to build a failure അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സ്ക്യൂസുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക നോ എക്സ്ക്യൂസസ് ഇനി എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ നോ എക്സ്ക്യൂസസ് നമ്മൾ പൊളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബയോളജി ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രി വൺ മണിക്ക
നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ടു ഡു ലിസ്റ്റ് കൂടി അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള ടു ഡു ലിസ്റ്റ് കൂടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ബെയർ മിനിമം ആണത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയാലും നാളെ തൊട്ട് ഇതെന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഇന്ന് പറ്റാവുന്നത്ര ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് ബയോ അമ്പത് കെമിസ്ട്രി അമ്പത് ഫിസിക്സ് അത് നമ്മളൊരു ബെയർ മിനിമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം പക്ഷേ ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പി സി ബി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബാഹുബലി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സീക്വൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ബാഹുബലി പ്ലാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം വായിക്കണം എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിടി പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കണം എന്നായിരിക്കും അതായത് നീറ്റിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടം എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ബെസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അത് നീറ്റ് എയിംസ് അത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ജെ ഇ മെയിൻസ് നീറ്റ് എയിംസ് ജെ ഇ മെയിൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിപ്മർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീറ്റ് എയിംസ് ജെ ഇ മെയിൻസ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആർ എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾ ആറും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി ആണ് മക്കളെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എൻ അവസ്ഥയുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ എം എസ് ചൗഹാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ്ങിലോ അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആറ് ബയോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് നമ്മളുടെ ബയോളജിയുടെ ബൈബിൾ ഭഗവത്ഗീത ഖുറാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദ ഹോളി ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ആണ് നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് വളരെ കുറവ് ബയോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തുനിന്ന് വരാൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി എക്സ്ട്രാക്ട് അതായത് എൻ സി ആർ ടി എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതായത് എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഒന്നും ഫോ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല ടൈം കുറവാണ് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിളർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളർ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഷയത്തിൻ്റെയും നോക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയ്റ്റി ഡേയ്സിലേക്കുള്ള പ്ലാൻ ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം മടി പിടിക്കണമോ നാളെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിരിക്കണോ